。这盘棋讲解是斩杀冠军。这是2023年的擂台赛，许云川对战的是安徽的少年组冠军。我们来看一下这盘棋啊，今天晚上刚刚结束的对局，中炮对战烈手炮。那么许云川这个棋呢，他是以逸待劳，看你会不会过来。过来这里呢，就可以正常上马出车。那么对方呢，吃掉之后退窝心马，这个车炮就放开了，所以红方没有急攻，而是走出了兵三进缓攻。那么黑方呢，正常上马，将来要出车，红方以逸待劳。你出车的话，他也是看住；你七和抓，他就寻和车；你对的话，他也对。双方换掉之后呀，他这个兵支着马，红方呢先手，所以黑方决定呀，金炮给他封锁住。那么红方呢？快速出车，黑方就让其先行啊，准备断其后续。比如说你平炮啊，想要去冲，这个马上去就可以威胁你的中兵。所以红方提前走了一招炮八平六，那你要上的话，他可以盯住你。当然这个棋的话，将来啊，你平炮的话，他把你车吃掉。这两个马离开啊，中路会受攻，所以话黑方呢先进行补士啊，补强中路也是避免对方去穿。找机会就可以上，这儿对方选择补右士，避免这个平炮利用。黑方此时上马可以啊，对方顶起来之后可以炮八平七，即便换掉，这边不是先手的话，有一个马四进六啊，踩进去的好棋，这个棋呢是可占的。那么临场的话，黑方没有选择上马，而是进卒，这样红方就走了寻和车。到这儿其实呢，应该是上马。双方抢夺河口应该是本局的关键。红方呢，这个马上来，将来要冲兵威胁炮，这炮在逃的话，将来马控制河口，随时可以吃卒。这个局面将红方呢占优，但是呢，红方没有这么走啊，走寻河车，黑方就趁势跟他对一下。换掉之后呢，这个棋对方将难有作为，因为呢，这边始终有一个弃卒之后拆炮的手段。所以话，对方他不愿意换，保留变化。黑方也是守住自己的足音线。那你要是冲兵啊，他这边可能会牵你一下。所以呢，红方决定了飞象。这儿黑方选择是退炮回来。这招棋呢，也是将来有一个平中炮给你换的棋。对方的话就先出来了，准备呢这个车过来去威胁这个马。黑方现在也顾不上去对啊，走卒五进一，用车来看住这个点位，不让你过来。对方的话就趁机吃一个子。黑方呢，他走了卒七进一，跟你去换啊，你换的话他车到河口，这样的话这个棋也守得住，随时可以连环马去踩车。所以红方这个车的河口的位置很差，容易受攻，所以呢他不愿意强行的立中炮，这样的话黑方就给他换掉。对方一换，那么引蛇出洞之后，对方这个马就出了点问题啊。这儿黑方可以去抓，红方正常上的话，那小卒再一冲，将来他前进无路就很尴尬了。所以对方呢就去保，到这儿吃象当然可以啊。对方冲的话有一个上马，将来吃着炮啊。对方打完之后还踩着车，他总是能吃回这个子，但是临场的话他没有选择。而是呢，走了一步马七进五，就希望呢后中先啊，让对方吃掉上马。红方呢就趁机兵五进一，黑方先过一个再说。这儿选择象调，然后上马，含蓄发力。红方呢冲兵去对啊，是想活通自己的马。在这个时候呢，红方的双车炮位置非常好，所以他应该是退马，往过绕啊，这样的话比较积极一点。冲兵的话显得啊。比较呆板啊，那黑方也就吃掉了。你这么一对之后呀、啊，就擅离职守。接下来黑方这个棋啊，就鸠占鹊巢啊，抢占要道。随时呢有一个出老将威胁手段啊，这边一打这中卒，中兵啊就太厉害了。所以对方呢就先飞象，防着手。到这儿的话，那人家就出，现在仍然是要威胁你。对方的话也就平炮闪。黑方呢先晃他一下。红方也就继续做中炮，到这儿的话，这个棋啊，回马也可以。他先飞象的话是不想打草惊蛇，所
，下一招棋啊，含蓄发力，不着急。那么红方到这儿的话，他走了一步平车，这个棋啊，暂时应该来说也没什么棋，他是看黑方怎么走，黑方呢以退为进啊，这个棋红方呢没有想到，下边打车了。到这赶紧呢就落象啊，担心车被打死。那这人家上去啊就是一脚，对方呢赶快去闪，这个马瞬间踩进去啊，踩象破防。那红方到这儿确实是比较难下，当务之急啊，赶紧要退车，霸王车连接，找机会呢就啊把马走开，跟他对死。实战的话，他是走了一个冲兵，到这儿黑方下出了惊天妙手。直接一步深跑过去啊！对方到这儿就有点尴尬。那么现在这个棋呢？这边你吃还是不吃呢？你一吃的话杀底士啊！刚才霸王车的话就可以居七平六对车，对完之后再吃掉。这样的话暂时没棋啊！黑方当然会将来破象占优，但是呢，红方呢他下风之中还能顶。那么走到这儿以后呢，确实是就危险了，因为你试掉双车错呀，你不敢试。不是的话，吃着马你还得退，你一退的话，这个棋炮啊打马趁人之危，这个棋狠呀啊,啊，你吃也有根，所以到这儿的话，这个棋啊底线还有问题。临场的话，他决定飞象隔断，到这儿呢又吃炮啊又象马，想追回狮子，黑方呢顺势一将啊，红方正常得退呀、啊，还是贯彻吃炮吃马，不料呢黑方这个棋啊早就已经算好了杀招啊，他走出了马七进六。红方也不得不去吃啊，瞬间就砍吃一将。对方上来之后呢，无论用哪个车一将都是杀棋啊，因为这个棋将军你动不了，你非吃不可。他车再一将你就下不去了。所以到这儿的话，对方就认输了。可见呢，许云川宝刀未老呀，这个棋下的非常好啊，开局很稳啊，中局的话是等待时机，残局的话绝对不手软啊，对方就服了。到这儿，许云川获胜。这盘棋对决的是神冠军。2023年的擂台赛，这是银剑啊对战许云川，咱们看一下，开局是先指路对平局，红方的足底炮，黑方是选择了飞右象，这儿主要是避其锋芒，那你出右边，我出另一侧，对方走巡河车，这里需要对一下，避免他兵三进七驸马，红方呢简单换掉，架起了中炮，这儿的话。黑方走拐角马，保持灵活。他想走这个足三金，但是对方没有上马，而是直接呢出车了。所以这儿的话准备吃马，如果求稳的话就补士，吃的话可以看啊。走足三金的话，那就是一个对杀。红方呢持有先手，然后一抓，然后呢这个马跳开，红方先过一兵，黑方就想把它吃掉。接下来这个棋呢选择打雷将。他可以七和看住，所以呢，黑方就略亏一些。接下来呢，黑方想打中兵反击，红方的话先打车，黑方的话就跟他对一下。这里啊，平车，这儿意思是对完炮还要吃马。现在黑方主动换掉，吃着马就出老将。现在这个棋就硬要把这个兵吃掉，因为你兵一走要丢马呀。所以到这儿的话，这个棋，红方呢？肯定是要丢一个兵，这是保不住的。那么红方正常的话可以考虑冲中兵。那么他走的是将军啊，就强吃对方一个卒。这样去走的话，那这棋啊，黑方就不能对车，因为对完之后啊，这个少卒，所以他象掉保留变化。对方呢，这个棋你要是上马，中兵会丢。对方呢到这儿不上也不行，因为这里落象还要吃他。现在这个棋呢，吃着象啊，打着中兵，对方只好就飞象，黑方呢打了一将啊，形成一个过河车，准备随时呢炮打边兵进行反击。红方这个棋他走的招法是冲边兵啊，黑方的话现在就退一步，抓着马，找机会就要甩炮过去。那么正常的话跳进来，甩的话车可以到八路线，暂时呢没有棋。临场的话看住，这样的话就给黑方利用一下。到这儿出啊，点将那就上。进车以后呢，他这个棋啊，就是看你怎么走。现在对于红方来讲，仍然可以选择甩炮
，将在底线可以将军啊。这儿他没敢走啊，他走了一个上马，这步棋呢就把自己给牵住了。那现在黑方呢随时可以上马，你要踩的话，我一将给你换掉，那么再将的话再吃啊，最终可以破对方的象。这儿这个棋啊，不怕你对局啊，对完之后的话，将来是一个马炮对战双马，黑方的兵种好，实战。黑方上底下这个马，是想进行一个复杂纠缠，红方到这儿可以是给他压住啊。那么实战他上马，这样就给了黑方马跳起来的机会，红方到这儿啊不得不甩开了。那么这样一来的话，黑方这个棋啊就纵身切入了。这个时候抓着车抓着象，对方如果防守的话，那就消极了，人家这个车就杀过去了。所以他决定呀。点局啊，就牵着你不能动，你一动我就闷杀你。这儿的话，黑方其实踩象也可以啊。直视的话，主要是骗对方一吃，底下没有闷攻，他是想三个子杀对方。那么正常吃再杀，双方是一个乱战啊。这个棋呢也能下。实战的话，对方没有抓这个士啊，选择甩车去保兵。他担心人家吃兵而去保，那这棋啊就亏了。现在黑方呢，先补个士啊，就避免这个车再过来，也不给你中间打将先手机会。到这儿的话，他这个棋啊要踩象，对方一看这个象啊落回，黑方就吃啊，红方的话赶紧退回就吃马。到这儿呢，走了一个退车啊，抓炮。这个棋本身也没问题啊，如果走的更精准一点，可以先退一将。这个试探应手很重要啊，看你怎么走吧。将来这个棋啊，对方一旦啊。选择下去的话，再回来抓，这样就比较好了，因为对方打掉就可以要现在吃掉他，他敢踩的话跳马一将，刚才这一将啊，你现在上不来就进，就是个门杀，所以这么一个试探应手的招法。那这个棋如果将军他不下去，直视怎么办呢？将来这个马直接切进去，三子杀，你进来的话他就马五进七啊，退车杀，出来的话他这个棋啊仍然可以选择一个破底式啊，所以到这儿三子就杀进去了。可见呢，这个打一将很重要。许云川临场打了两将之后呢，最终啊，他选择是直接退回抓，就没有把对方这个老帅啊叠下去。正常叠下去的话，吃他就退回去了，他就不会说是打这个足有反击手段。现在呢，这个棋有反击手段，你现在不能吃啊，就是少走这么一个过门。那么这个棋仍然黑方占优啊，这儿打一将想骗对方下去啊，准备去砍对方了，但是人家知识啊不上当了。刚才这个车的底线呀、啊，砍的是啊，这个马在这里一跳，应该是非常快的速度。现在呢，他跳进去啊，对方有一个金老将，那么这儿的话就跳杀啊，人家出来了。再回马的话，这里啊，正常是要穿一将的。红方呢先退回啊，黑方就可以考虑先飞象，不要给他下底炮，找机会呢去抓他就可以了。对方到这儿应该说是个空门呀、啊，那么走车三平五的话是想急于啊威胁对方。但是也给了红方一个穿将的机会，啊，这儿你飞象就冲你车就落势，然后呢他就平车过来吃双，眼看吃双，这儿他跳一将，希望杀一将，啊，吃完当然可以，但是呢这期红方没有吃，啊，他是希望呢吃这个马，黑方呢也是希望把阵型走好，不着急，那这样发展下去的话，其实红方刚才没有吃掉黑方的马就有点笨啊，现在他又是下老帅，又是用士去吃啊。其实相当于走缓了，那黑方这个棋啊，固若金汤，一旦一杀进去，对方就有点危险。那么现在对方这些，他正常是往里切的啊，赶快把车线引回来，走退车队，害怕人家吃啊，这是一个单纯的防守，人家一抓，他一上。现在到黑方走棋啊，黑方顺势上马踩车，这将是一个先手，那么对方只好再退啊，人了。这样的话，车的位置就非常差。那么因为他多走了一步棋，顾不上上马，所以呢对黑方就没有压力。现在反而黑方对红方呢有很大的压力啊。这边他选择招法是再打，红方呢不得已再退啊。这局是憋屈的，甩局之后呢陈家军杀，对方不得已进来。那到这儿的话其实已经很难下了，你将下底炮，正常对方去跟啊。那照样的话他简单破士就行了，你踩个象他不怕，可以继续打将，跳马再将啊，三子杀进去了。必要时候这边就可以支个士把你困在中间啊，就到这儿这个棋，红方是还不了手的。那么实战的话，黑方没有打士啊，他是急于上马杀对方。
那么到这儿的话，黑方它也是一波好棋啊，红方退回的话也是为了稳一点啊。你将军的话我再填，那么这儿其实黑方应该试探一将啊，你要填的话就打士了。现在不能直接打士，担心踩双啊，所以话这个棋应该先将一局。你要吃马，我就抽你的马。将来车炮对上车炮，那你确实像这棋你就跑不掉了。那临场的话没有将军军啊，有点可惜。他选择直接给换了。那么这个换掉之后啊，缺像怕炮，他把炮给换了，剩下一个军马对上车炮。红方的话只要把这个边兵对掉，就没有压力。这儿黑方呢就想去破士啊，但是也破不到。红方呢也是先防守，到这儿抓几下没有用，最终的话他这个棋啊退回了。你吃象的话，这个棋啊他都不要了。将来他只要守住一条线就行，你进不来，马上就对兵啊。对方不愧是省冠军呀、啊。那么这儿这个棋啊，对红方来讲啊，守和难度不大。许云川的话到这里还是不甘心啊，两两将想骗对方一下。那么这儿的话想找机会，我一冲你一吃，小马将死啊。但是到这儿，人家这个棋就直接吃了，因为你将的话，他可以变你马腿，没有用。那么黑方的话，他就出老将，意思是我将军在杀中士偷一下。那红方就长车，意思是啊，你敢偷我的士，我拍一将吃掉你啊。徐云川当然不会上这个当，他走车二平三，是想最后考验对方一下，跳马将。哎，一旦走到这里的话，那你砍掉我一吃啊，你想掏来不及，川两将把你中士砍掉，这样就要输。所以他主要想偷士啊，到这儿呢，红方他先行不给你机会啊，拍了一将之后，那你就进啊，然后呢进去一勒马，到这儿的话你要换掉和棋，你不换的话你回来也没有作为，将来人家还有车炮兵啊，这棋呢形成对杀就没有必要了。所以徐云川一看这个棋确实是不好赢，那么临场的话双方也就握手言和了。